Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to notify you. Healthy ट्रपीसीएस अब दिन सोला कुड़ी ये दे ये द वंदे मुद्दे खोड़ा मेल प्रतिलिम कल तोड़ा कल तोड़ा रेंड पाहुदी के लिए हम दस्तासेगल आमंज रुके ये द ये द कहना मेल रेंड द ईल कर द कह नम्बर मेल ऐ दाव और पौरुल अच्छे को ना द ईल कर द कह ये द तासेगल वंदे उदाविस ये दे आठ तो पातेगी ना डेल्टा इड हल Tol tasi, ini bandar tol tasi kini orang perbandar delta air gal. Ini bandar tol patah kelal air ke, kaya lah, wujud terhadap ke ini delta air gal tasi dam, udah bi, udah bi sih de. Adat pating na vectoral gal labun solok kuriya, marb tasi. So, nama lor marb pagudi lor kuriya tasi gal kini orang perbandar vectoral gal. Ini aduk na, tali gal kaya ini wajib alat dal, kaya gal udah lil kurukka kaya yang gal. Nama bribri bribri kurukka artrol ya aduk ke, apun kaya Adat terhadap kelam anda, thalai la kaya adat terhadap ke inda marb tasegal dah mudah visaide. Adat pating na latissimus starchai abrint solok kuriya, mudah ku perat la erka kuriya tasegal. So ini mudah ku orang pin buram merkle ya, pin nama lor orang mudah ku orang pin buram akan sa pagudi erko, anda pagudi la erka kuriya tasegal anda latissimus starchai abrint solok kuriya de. So ini ilk terhadap ke padak ku water terhadap kelam inda tasegal dah mudah visaide. So, niapa boleh cikong? Padah ke water itu ke? Enda, nama modal orang enda tasyi bandu udah visi itu na latissimus starchai ya bini. So, padah ke water umbo di perikut orang niapa boleh cikong? Lama padah ke water umbo di, velicah itu kaga tarch kontu porangga ya bini. So, tarchain waradu nala padah ke water dal. Adtuh bandu, ini rambo easy ana. Biceps, triceps. The biceps patinga ya bini na bandu, iru tali tasyi ya bini solwanga. Bi na rend, tri na mund. Seriya, so triceps na muttalai tasai, biceps na dua, iru talai tasai, abrint solwanga. So ini iru dua tasai kalau me mer kayi lada iru kada, adu mer kayi odo mun pahudi lada biceps sirke, pin pahudi lada triceps sirke. Okey, wah, ini da bi, adu nama pasanggalan solwanga biceps sirke angan, adu adu kunanju, adu kayi abacip di endir cendir padat kete endiri pangan, adu biceps abrint solwanga. Seriya, adu adu, ini kahana adu benda adu mer kayi odo mun pahudi lada iru kana lada biceps abrint solli alaik rangan. Ini abacip enna panala abrint, na kayi kela madak kerade, walai kerade, ini ellam ame ini biceps nama panade. Atun da triceps pun solron, ya ini benda kayi ni terade, kayi kela lalat dal, ini kala benda triceps pain berade. Atun da patam na cough abrint solok kuriya tasai. Kaf abrint solok kuriya tasai, benda kalder, pin kal tasai abrint solwangga kaf. So ini benda kanak kalukum, mulang kalukum, ida il kal orde pin pura mirik. Seria, ini dekna pada tin mun pahudi ibuye teruk tal teruk bain berde. So over tasai um yenda pahudi la irik, apara yeduk bain. So yenda pahudi la irik abringi rada wacale, namlala adu yenna veil seide abringi rada, niam bojukumudio. So so arth pakap berde bende yelumbu mandala. Ini kumuna di barikum tasai mandalam patam arth bende pakap berde bende yelumbu van yelumbu mandalam. So ini yelumbu kal bende nama lada udah laku wadi batuyu, ramai payu kurukude. Adu matu lama ulle urukka kuriya urup kala padh hakude. Udah lai yekradukku udah visaid. So ini allah main di yelumbu mandalat oda udah panihal. Adu matu lama ratta anakal adu yelumbu maje ilada ratta anakal urupati seyap berde nama parcur kolya. So ratta anakal urupati seyiradukku tanah urupu kala semi kewek kuriya ida main da Yelumbu mandalam ini kerja. Ini lah patingnya. Naa ini yelumbu mandalat lah. Enna enna baru mungkin. Naa yelumbu kal kurut yelumbu kal mutu kal. So ini semua me mandi ini yelumbu mandalat lah baru kuriya dah. Ini adalah di melu dua lekal tohudi matu na akat chatta kham abdin gira. Wanda or mandalam ini kerja. So akat chatta kham illa ada or tohudi ini keting. Naa melu dua lekal. Ini yelumbu mandalat lah. Rendu priva perikir angga akat chatta kham ini yurup chatta kham abdin. So over satu katet patiu, malay enna nala wardah abdin. Jadi, di video lapak lah.
ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அகச்சட்டகம் அகச்சட்டமுகங்கிறது வந்து நம்மளோட உடல் எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறோம் நம்மளால் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க முடியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த அகச்சட்டகம் தான் ஸோ அகச்சட்டகம் இருக்கிறனால தான் நம்மளால் நேராக நிற்க முடியுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகச்சட்டத்தில் மண்டையோடு வரும் ஹயாய்டு எலும்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எலும்பு முதுகெலும்பு தொடர் அப்புறம் மார்பு கூடு ஸோ இது எல்லாமே வந்துடும் இதுதான் அகச்சட்டகம் ஸோ மண்டையோடு ஹயாய்டு எலும்பு முதுகெலும்பு தொடர் அப்புறம் மார்பு கூடு இது எல்லாமே அகச்சட்டகத்துக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அந்த அகச்சட்டகத்தில் முதல் பார்க்க போகிறது மண்டையோடு இந்த மண்டையோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்குது மண்டையோட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எலும்புகளின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டாங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகளை எட்டு எலும்புகள் பதினாலு எலும்புகளாக பிரித்து இந்த எட்டு எலும்புகள் தலை எலும்புகளாக இருக்குது பதினாலு எலும்புகள் நம்ம முகத்தில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் ஓகேவா ஸோ தலையில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் எத்தனைனா எட்டு எலும்புகள் இருக்குது நம்மளோட முகத்தில் பதினாலு எலும்புகள் இருக்குது மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் வந்து மண்டையோட்டில் இருக்கு சரியா இதனால் நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம்னா நம்மளால் பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் நுகர முடியும் அப்புறம் சுவை அறிதலுக்கான உணர்வு உறுப்புகளை எல்லாம் இந்த மாதிரியான எல்லா உறுப்புகளையும் பாதுகாக்கக்கூடியது இந்த தலை எலும்பு தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்டையோட்டில் அடிப்பகுதியில் பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது பெருந்துளை ஒன்று இருக்கும் இந்த மண்டையோட்டோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹோல் மாதிரி இருக்குமா அது வழியாக தான் அந்த முழுதுகெலும்பு தொடர் இருக்கு இல்லையா முதுகெலும்பு தொடருக்குள்ளே அந்த தண்டு வடம் வருது இல்லையா அது வந்து வருமா ஸோ மூளையில் இருந்து மூளையோட முகுளத்திலிருந்து தண்டு வடம் இந்த துளை வழியாக தான் கீழே நோக்கி இறங்குது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மண்டையோட பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து பார்த்தோம்னா மார்பு கூடு மார்பு கூட்டில் வந்து மார்பெலும்புடன் இணைக்கப்பட்ட விழா எலும்புகளால் ஆக்கப்பட்டது மார்பெலும்புங்கிறது வந்து ஸ்டெர்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மார்பு எலும்போடு இணைக்கப்பட்ட விழா எலும்புகள் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த மார்பு கூடு அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த விழா எலும்புகள்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட முன்பகுதியில் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி கூடு மாதிரி இப்படி இருக்கும் அதுதான் விழா எலும்புகள் இந்த விழா எலும்புகள் வந்து மார்பு கூட்டோட பின்பகுதியில் முதுகெலும்பு தொடரோடு இணைஞ்சிருக்கும் இது தான் பின்னாடி முதுகெலும்பு தொடர் இருக்கும்னா அதுலேருந்து இப்படி வந்து இப்படி மூடியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மோ பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த முதுகெலும்பு தொடர்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த விழா எலும்புகள் வந்து இப்படி மா மார்பு கூட்டை வந்து உருவாக்குது இந்த மார்பு கூட்டில் தான் வந்து மார்பு குழிகள்லாம் இருக்குது இந்த மார்பு குழிகளுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது நம்மளோட இதயமும் நுரையீரலும் அந்த மார்பு கூட்டில் தான் இருந்து இந்த மார் மேலே இருக்க அந்த மார்பெலும்புகள் மூடி அதை பாதுகாக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மார்பு கூட்டோட அமைப்பு இந்த மார்பு கூட்டில் எத்தனை விழா எலும்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு விழா எலும்பு பனிரெண்டு இணை விழா எலும்புகள் நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்னோம் முன்னாடி கிளாஸஸில் படிச்சுருக்கோம் இணை விழா எலும்புகள் இருக்கும் ஸோ மொத்த எலும்புகள்னா இருபத்தி நாலு எலும்பு பனிரெண்டு இணை விழா எலும்புகள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மார்போட முன்னாடி இருக்க மார்போட இந்த எலும்புகள்லாம் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த பனிரெண்டு இணை விழா எலும்புகளில் முதல் பத்து முன்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பத்து விழா எலும்புகள் ஸ்டெர்னம் சொல்கிறோம் இல்லையா இவை வந்து ஒவ்வொன்றும் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இந்த ப பனிரெண்டு இணை விழா எலும்புகளும் முத் முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஏழு இணை விழா எலும்புகளை வந்து உண்மை விழா எலும்புகள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த எட்டு ஒன்பது பத்து விழா எலும்புகள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏழாவதாக இருக்கக்கூடிய விழா எலும்போடு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து பொய் விழா எலும்புகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்து லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பதினொன்றும் பன்னெண்டும் தனியாக இருக்கும் என் மார்பெலும்போடு இணையாமல் இருக்கிறதுனால இது மிதக்கும் எலும் விழா எலும்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மார்பு கூட்டில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முதுகெலும்பு தொடர் முதுகெலும்பு தொடருங்கிறது நம்ம எஸ் வடிவில் இருக்கக்கூடிய கூடியது தான் வந்து முதுகெலும்பு தொடர் பின்புறத்தில் இருக்கும் நமக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் வடிவம் இந்த முதுகெலும்பு தொடரில் முள் எலும்புகளால் இணைஞ்ச அமைப்பு தான் இந்த முதுகெலும்பு தொடர் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த முள் எலும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு முள் எலும்புகள் இருக்குது அதை அஞ்சு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க அந்த முப்பத்தி மூணு சாரி முப்பத்தி மூணு முள் எலும்புகள் முள் எலும்புகளை வந்து அஞ்சு தொகுதியாக பிரிக்கிறாங்க 
அப்படியே ஆர்டர் வைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல கழுத்து ஸோ கழுத்து முள்ளெலும்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முள்ளெலும்பு அடுத்து இடுப்பு அடுத்து திரு திருவெலும்புன்னு சொல்லுவாங்க திருவெலும்புங்கிறது வந்து நம்மளோட உட்கார இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலும்பு அதுக்கப்புறம் வாழ் முள்ளெலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதை வந்து என்னென்ன எத்தனை முள்ளெலும்புகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்குன்னா கழுத்து பகுதியில் வந்து ஏழு மார்பு பகுதியில் பன்னிரெண்டு இடுப்பு பகுதியிலும் திருவெலும்பு பகுதியிலும் ஐந்து ஓகேவா அந்த வாழ் முள்ளெலும்பு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இதில் இந்த திருவெலும்புகள் ஐந்து இருக்குல்ல ஐந்து முள்ளெலும்பும் சேர்ந்து ஒரே எலும்பாக இருக்குமா அதே மாதிரி வாழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு முள்ளெலும்புகள் சேர்ந்து ஒரு எலும்பாக இருக்கும் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டும் வந்து அந்த முள்ளெலும்புகள்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரே ஒரு எலும்பாக காமிக்கப்படும் ஓகேவா ஸோ ஏழு பன்னெண்டு அஞ்சு அஞ்சு நாலு அப்போ இது இது வந்து ஒரே எலும்பாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இது ஒரு எலும்பாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ மொத்தத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஏழு ஏழு எலும்பு பதினாலு பதினாலோட பன்னெண்டுக்கு கூட்டும்போது இருபத்தாறு ஸோ அப்போ முதுகெலும்பில் எத்தனை எலும்புகள் இருக்குன்னா இருபத்தாறு எலும்புகள் இருக்குது அப்படின்னு கருதுப்பாங்க ஆனால் உண்மையில் முப்பத்தி மூணு முள்ளெலும்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இணையுறுப்பு எலும்பு மண்டலம் முதல் பார்த்தது வந்து என்ன பார்த்தோம் அகச்சட்டகம் பார்த்தோம் அகச்சட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து இணையுறுப்பு எலும்பு மண்டலம் இந்த இணையுறுப்பு எலும்பு மண்டலத்தில் அப்படியே தோள்பட்டை கை எலும்பு அப்புறம் இடுப்பெலும்பு காலெலும்பு ஸோ இந்த நாளும் வந்து இணையுறுப்பு எலும்பு மண்டலத்தில் வந்துடுது ஸோ இதெல்லாம் பற்றி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் பார்க்க போகிறது தோள்பட்டை எலும்பு அதாவது கையெலும்பு தோள்பட்டையோடு பொருந்தியுள்ள பகுதி தான் வந்து இந்த தோள்பட்டையோட அமைப்பு ஸோ கை இருக்குல்ல நம்ம ரெண்டு கையும் நம்ம தோள்பட்டையோடு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தோள்பட்டை எலும்பும் ஒரு கார எலும்பும் இருக்குமா தோள்பட்டை எலும்பை வந்து ஸ்பேக்குலா ஸ்கேப்புலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார எலும்பை வந்து கிளாவிக்கல் கிளாவிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார எலும்போட மேல் ஓரத்தில் கிளீனாய்டு குழிகள் இருக்கும் அந்த குழிகளில் தான் வந்து நம்மளோட கை எலும்பு வந்து போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட தோள்பட்டைனா இங்கே வந்து குழி போன்ற அமைப்பு இருக்கும் அதுதான் கிளீனாய்டு குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது தான் கார எலும்பு ஓகேவா நம்மளோட இப்படி இருக்கு இல்லையா இங்கே தலை இருக்கும் இந்த சென்டரில் நம்மளோட தோள்பட்டை இருக்கும் இங்கே இங்கே வந்து கா கை வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த குழி வந்து கிளீனாய்டு குழி இது வந்து கார எலும்பு இந்த குழிக்குள்ளே தான் வந்து நம்மளோட கை எலும்பு வந்து பொருந்தும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இதில் தான் வந்து மேற்கை எலும்பு வந்து பொருந்தியிருக்கு இந்த மேற்கை எலும்பு வந்து ஹியூமரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா கை எலும்பு ஸோ ஜா மே தோள்பட்டையோடு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு நம்மளோட கை ஸோ கையில் பார்த்திங்கன்னா மேற்கை எலும்பு நீஞ்ச ஒற்றை எலும்பு ஸோ நம்ம கை இருக்கு இல்லையா இந்த கை மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய எலும்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மடிப்பு வரும் அதுலேருந்து இந்த பின் கை வரும் பின் கை வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட உள்ளங்கை வரும் ஸோ இப்படி தானே இருக்குது ஸோ மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து நீண்ட ஒற்றை எலும்பாக இருக்கும் இதோட கீழ்ப்பகுதி வந்து முன்கை எலும்போட மூட்டு அதாவது ஜாயிண்டு வச்சு தான் இணைஞ்சிருக்கும் ஓகேவா இந்த முன் முன்கை எலும்பை வந்து உள்ளா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர எலும்பை வந்து ரேடியஸ் ஸோ ரெண்டு வகையான எலும்பாக இருக்கும் முன்கை எலும்பு ஆர எலும்பு அப்படின்னு நம்மளோட மணிக்கட்டி பகுதி இருக்குல்ல நம்ம வாட்ச் கொட்டுறோம் இல்லையா இந்த பகுதியில் எட்டு சிறிய எலும்புகள் இருக்குமா அதை நாலு நாளாக பிரித்து ரெண்டு வரிசையில் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த எட்டு சிறிய எலும்புகள் ஸோ மணிக்கட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை எலும்புகள் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டு சிறிய எலும்புகள் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்மளோட கை சட்டகம் வந்து உள்ளங்கை எலும்புகளால் ஆனது ஓகேவா இந்த கையில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு விரல்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த கட்டை விரலத்து கட்டை விரலில் மட்டும் ரெண்டு மடிப்பு ரெண்டு பாகமாக இருக்கும் பத்தரை தெரியும் கட்டை விரலில் ரெண்டு பாகம் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளை மற்ற விரல்களில் வந்து மூணு பாகமாக வந்து இருக்கும் ஸோ அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் மூணு எலும்புகள் விரல் எலும்புகள் இருக்கும் கட்டை விரலில் மட்டும் ரெண்டு விரல் எலும்புகள் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கை எலும்புகள் பற்றினது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடுப்பெலும்பும் கால்களையும் பற்றி பார்க்க போகிறது இடுப்பு வளையம் சாக்ரம் என்னும் திருவெலும்பாலும் ஓரிணை காக்சை என்னும் இடுப்பெலும்பாலும் ஆனது தான் இந்த இடுப்பெலும்பு வளையம் இதில் சாக்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து திருவெலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காக்ஸு அப்படிங்கிறது இடுப்பெலும்பு ஓகேவா இதில் மொத்தம் மூன்று எலும்புகளால் ஆனது இந்த இடுப்பெலும்பு வளையத்தில் மூன்று எலும்புகள் என்னென்னா இலியம் இஸ்கியம் ஃபியூஃபிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இலியம்ங்கிறது கவடு எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ்கியம்ங்கிறது இடுப்பு எலும்பு ஃபியூஃபிஸ் அப்படிங்கிறது பூப்பெலும்பு 
இந்த வளையத்தில் வந்து கிண்ண குழிகள் இருக்குமா அசிதாபுரம் எப்படி வந்து நம்ம தோள்பட்டையில் கிளீனாயிடு குழின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குழியில் தான் வந்து நம்மளோட கை வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி நம்மளோட இடுப்பெலும்பில் வந்து கால் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த குழி போன்ற கிண்ண குழி போன்ற அமைப்புக்கு பேர் வந்து அசிட்டாபுலம் ஸோ இந்த அசிட்டாபுலம் குழியில் தான் நம்மளோட கால்கள் எலும்பு வந்து பொருந்தி இருக்கும் அடுத்து பார்க்க போகிறது கால் எலும்புகள் கால் எலும்புகள் பார்த்தோன்னா மேல் கால் பகுதியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தொடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதில் தான் வந்து கனமான மிக கனமான தொடை எலும்பு இருக்குது இந்த தொடை எலும்புக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பீமர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா பீமர் அப்படிங்கிறது வந்து தொடை எலும்பு ஸோ இந்த தொடை எலும்பு இருக்கு இல்லையா அந்த தொடை எலும்போட முன்பகுதி வந்து மேல் பகுதி வந்து நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இடுப்பு வளைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிண்ண குழி அசிட்டாபுலம் அதில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா கீழ் பகுதி வந்து கீழ் காலோ கீழ் காலோட எலும்போட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் முன் கால் எலும்பு டிப்பியா கீழ் கால் வெளி எலும்பு வந்து ஃபியூப்லா இது ரெண்டும் இணைஞ்சிருக்கும் முன் கால் எலும்பும் கீழ் கால் எலும்பும் சேர்ந்துருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த முழங்காலத்தில் முழங்கால்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த முழங்கால் வந்து தட்டையான அகன்ற முழங்கால் சில் எலும்புகளால் ஆனது அந்த முழங்கால் சில் எலும்புக்கு வந்து பேட்டலா அப்படின்னு பேர் இந்த கணுக்கால்கள் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஏழு எலும்புகள் இருக்கும் கணுக்கால்களில் ஏழு எலும்புகள் எப்படி நம்ம மணிக்கட்டில் எட்டு சிறிய எலும்புகள் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி கணுக்கால்களில் வந்து ஏழு எலும்புகள் இருக்கும் கீழ்காலோட முன் முன் கால் எலும்பும் வெளி வெளி எலும்புடன் கணுக்கால் எலும்பும் டேலஸ் என்ற எலும்பு அடுத்து பார்க்கப்படுறது வந்து எலும்புகளின் பணிகள் என்னென்ன வகை என்னென்ன மாதிரியான பணிகள்லாம் எலும்புகள் செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் தசைகளின் இணைப்பு இருக்குது ஸோ தசைகளை இணைக்கிறது வந்து இந்த எலும்புகள் தான் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளோட அகச்சட்டகம் வந்து உடல் இலையை தாங்குறதுக்கு வந்து இந்த எலும்புகள் வந்து உதவியாக இருக்குது உள்ள உறுப்புகளை மூடி பாதுகாக்கிறது அப்புறம் வந்து இச்சட்டகம் இடப்பயிற்சிக்கும் உதவுது இதில் வந்து கொழுப்பு கால்சியம் போன்ற வகை தனிமங்கள் எல்லாம் வந்து சேமிக்கும் இடமாக இந்த எலும்புகள் இருக்குது அப்புறம் எலும்பு மஜ்ஜை ரத்த சிவப்பணுக்களை வந்து உற்பத்தி செய்யும் இடமாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து எலும்புகளோட பணிகள் ஸோ நம்ம மனித உடலில் உள்ள மொத்த எலும்புகளோட எண்ணிக்கையை பார்ப்போம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இந்த இரநூத்தி ஆறு எலும்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா அகச்சட்டகத்தில் எண்பது எலும்பும் இணை உறுப்பு சட்டகத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஆறு எலும்பும் இருக்கு அதில் இந்த தழை எலும்புகள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு முதுகெலும்பு தொடரில் இருபத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்கு மார்பறையில் இருபத்தஞ்சு எலும்பு ஒரு ஹயாய்டு எலும்பு அந்த தோள்பட்டை எலும்பு இருக்கு அது ஒரு ஒரே ஒரு எலும்பு இருக்கு ஸோ மொத்தம் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்கு அடுத்து பார்க்க போகிற மண்டலம் வந்து செரிமான மண்டலம் ஸோ மு மிக முக்கியமான மண்டலம் தான் இது செரிமான மண்டலம் ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து எப்படி வந்து செரிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதில் என்னென்ன வகை மாதிரியான உறுப்புகள் பயன்படுது என்னென்ன மாதிரியான ஹார்மோன் நொதிகள்லாம் பயன்படுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எல்லாமே வந்து இந்த செரித்தல் மூலமாக எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்பட்டு ரத்தத்திலும் நினநீர்லையும் கலக்கக்கூடிய நிகழ்வை தான் வந்து செரிமானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் என்னென்ன மாதிரியான மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னா கொழுப்பு இருக்கும் புரதம் இருக்கும் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் ஸோ கொழுப்பு வந்து எப்படி மாற்றப்படுதுன்னா கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிளிசராலாகவும் மாற்றப்படுது புரதங்கள் வந்து அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படுது ஹார்போஹைட்ரேட் வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுது ஸோ ஒவ்வொன்றா மாற்றப்பட்டு ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு தான் செரிமான மண்டலம் ஸோ இந்த செரிமான மண்டலத்தில் ரெண்டு பிரிவாக பிடிக்கிறாங்க ஒன்று உணவு பாதை முதல் உணவு கொண்டு போகக்கூடிய பாதை அப்புறம் செரிமான சுரப்பிகள் செரித்தலுக்கு உதவக்கூடிய சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க இந்த உணவு பாதை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம வாய் பகுதியில் உண்றோம் அது வந்து அந்த வாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளோட மழவாக இருக்கு அது வரைக்கும் இணைக்கக்கூடிய அந்த சுருண்ட பகுதியை தான் அந்த உணவு பாதை அப்படின்னு சொல்லணும் இதில் வந்து தசையிலான குழாய் தான் இது இந்த உணவு பாதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ இதோட மொத்த நீளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆறு முதல் ஒன்பது மீட்டர் நீளம் இருக்கும் இதில் என்னென்னலாம் வரும்னா வாய் உள்வாய் தொண்டை அப்புறம் உணவு குழல் அங்கேருந்து இறப்பைக்கு போகும் இறப்பையிலேருந்து சிறுகுடல் சிறுகுடல்லேருந்து பெருகுடல் அங்கேருந்து மலக்குடல் அடுத்து மலைவாய் இதோட முடியுது ஓகேவா இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உமிழ் நீர் சுரப்பி கணையம் கல்லீரல் சுரப்பி இது சுரக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸும் உணவு செரிக்கிறதுக்கு உதவுது 
அடுத்து பார்த்தோம்னா வாய் வாய் எதுக்கு தேவை பயன்படுதுன்னா உணவை விழுங்கிறதுக்கு பயன்படுது அடுத்து பற்கள் உணவை வந்து அரைக்கிறதுக்கு பயன்படுது ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மனிதனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கும் அதாவது மேல் தாடையில் பதினாறும் கீழ் தாடையில் பதினாறும் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பற்களை வந்து நாலு வெட்டு பல் இருக்கும் ரெண்டு கோரை பல் இருக்கும் அதே மாதிரி முன் கடவாய்ப்பல் நாலு இருக்கும் பின் கடவாய்ப்பல் ஆறு இருக்கும் ஸோ வெட்டு பற்கள் எத்தனைன்னு கேட்டாங்கன்னா நாலு கோரை பற்கள் ரெண்டு முன் கடவாய்ப்பல் வந்து நாலு ஆனால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கடவாய்ப்பல் வந்து ஆறு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கடவாய்ப்பலில் ப பல்லு பார்த்திங்க அது இருபது வயசுக்கு மேலே தான் முளைக்கவே ஆரம்பிக்குமா ஸோ இதை வந்து ஞான பற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பல் இருக்கு இல்லையா அந்த பல்லோட மேற்பகுதி இந்த பல் வந்து வெள்ளையாக இருக்குது அந்த வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி எந்த பொருளால் ஆனதுன்னா டென்டைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு போன்ற ஒரு பொருளால் ஆனது தான் இந்த பல் இந்த பல்லுக்கு மேலே வந்து எனாமல் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப ப்ரெஷ் பண்ணால் எனாமல் போயிடும்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த எனாமல்ங்கிற உரை தான் வந்து இந்த பல்லை மூடி பாதுகாக்கக்கூடிய உரை ஸோ நம்ம உடல்லையே மிக கனமான பகுதி கடினமான பகுதி சாரி கடினமான பகுதி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த எனாமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி தான் ஓகேவா இதுதான் நம்ம பற்களை பற்றி பார்த்தது அடுத்து வந்து நாக்கு நாக்கு வந்து சுவை அறியறக்காக தசையால் ஆன ஒரு உறுப்பு தான் வந்து நாக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கோட மேற்புறத்தில் நுண்ணிய சுவை அரும்புகள் இருக்கும் அது மூலமாக தான் நம்ம உணவை சுவைக்க முடியுது ஓகேவா இந்த நாக்கு வந்து உணவை விழுங்குறதுக்கு பயன்படுது அடுத்து பார்த்தோம்னா உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் நம்ம மனித உடலில் மொத்தம் மூன்று இணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மேலெண்ணெய் சுரப்பி அடுத்து கீழ்த்தாடை சுரப்பி அடுத்து நாவடி சுரப்பி ஸோ மேல் அண்ணெய் சுரப்பினா நாக்குக்கு மே மேல் பகுதியில் நம்மளோட வாயில் மேல் பகுதியில் இருக்கிறது மேல் அண்ணெய் சுரப்பி கீழ்த்தாடை சுரப்பி நாக்குக்கு கீழே இருக்கிறதா நாவடி சுரப்பி ஸோ மூன்று இணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் இருக்குது இந்த மேல் அண்ணெய் சுரப்பி தான் இருக்கிறதுலே பெருசு இது காதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த மேல் அண்ணெய் சுரப்பி அடுத்து கீழ்த்தாடை சுரப்புங்கிறது ஒழுங்கற்ற வடிமுகமாக இருக்கும் தாடைகள் இணையும் இடத்துல கீழ்ப்புறமாக இருக்கும் நாவடி சுரப்பி வந்து இந்த மூணு சுரப்பிலே மிக சின்ன சுரப்பி நாக்குக்கு அடியில் இருக்கும் ஸோ இந்த உமிழ்நீரில் என்ன என்ன மாதிரியான என்சைம் இருக்குது நொதிகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன மாதிரியான நொ 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 நொதிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ நான்கு வகையான நொதிகள் இருக்குது ஸோ டயலின் டயலின் அல்லது அமிலே சென்ற நொதி பை கார்பனேட் என்ற உப்பு இருக்குது கோளை அப்புறம் லைசோசைம் அப்படிங்கிற நொதி இருக்குது ஸோ உமிழ்நீரில் உள்ள நொதி என்னன்னா டயலின் ஓகேவா டயலின் அல்லது அமிலே சென்ற நொதி பை கார்பனேட் உப்பு கோளை லைசோசைம் என்ற நொதி நொதியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு நொதி டயலின் லைசோசைம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வாயிலிருந்து எங்க போகும் உணவு தொண்டை பகுதிக்கு போகும் இங்க தான் வந்து மூக்கு வாயின் பின்புறத்துல இந்த தொண்டை பகுதி இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு சென்டிமீட்டர் நீளம் கொண்ட பகுதியா இருக்கும் தொண்டை ஸோ அதாவது நம்மளோட மூக்கு வாயோட பின்புறத்துல இருந்து அந்த தொண்டை கீழே வரைக்கும் வந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்குமா இதுல ஏழு துளைகள் இருக்குமா இந்த தொண்டை பகுதியில ஏழு துளைகள் இருக்கும் அதுல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உள் நாசி துளைகளும் இரண்டு யூஸ்டேஷியன் குழைகள் குழல்கள் வாய் குரல் வலை உணவு குழல் ஸோ இது எல்லாமே தொண்டை பகுதியில் தான் இருக்கு ஸோ தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாசி துளைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு மூக்கு மூக்குலேருந்து போகக்கூடிய அந்த ரெண்டு துளைகள் இருக்கும் அப்புறம் வந்து யூஸ்டேஷியன் குழல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குழல்கள் வந்து இரண்டு குழல்கள் இருக்கு அடுத்து வாய் குரல் வலை உணவு குழல் ஸோ இதுதான் வந்து தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஸோ தொண்டையிலேருந்து எங்கே போகும்னா உணவு குழலுக்கு போகும் ஓகேவா ஸோ உணல் உணவு குழல்ங்கிறது கொஞ்சம் நீளமான குழல் இது வந்து இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுடையதாக இருக்கும் தசை படல குழல் தசைகளால் சூழப்பட்ட குழல் தான் இந்த உணவு குழல் ஸோ தொண்டையை தொண்டையிலேருந்து ஆரம்பித்து இறப்பையோடு முடையும் இந்த உணவு குழல் ஸோ தொண்டையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இறப்பையோடு முடையுது இதோட உட்புற சுவல்ல அதாவது இந்த உணவு குழுவில் உள்ள பகுதி வந்து தசைகளால் ஆனதுன்னு சொன்னோம் அங்கே வந்து கோலை படலம் அப்படின்னு ஒரு படலம் இருக்கக்கூடிய எப்பத்திலே திசு வந்து காணப்படுது உணவுக்குள்ளோட உட்பகுதியில் சொல்கிறாங்க ஸோ உட்புற சுவரில் கோலை படலம் கொண்டு எப்பத்திலையும் திசு இந்த கோலை படலம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் உணவை விழுங்க முடியுது 
ஓகேவா ஸோ உணவுக்குழல் உணவுக்குழலேருந்து உணவு எங்கே போகும் ஈரப்பைக்கு போகும் இந்த ஈரப்பை அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட வயிற்று பகுதியோட இடது பகுதியில் இருக்குது இடது பகுதியில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து இறப்பை இது ஒரு பை போன்ற உறுப்பு ஏன்னா உணவை சேமிக்கணும் இல்லையா உள்ள அதனால் இது பை போன்ற அமைப்பு இந்த இறப்பையில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க இறப்பையை மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க கார்டியாக் இறப்பை பண்டஸ் இறப்பை பைலோர சிறப்பைன்னு சொல்லி மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இறப்பையோட உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் என்ன நீரை சுரக்கும் அப்படின்னா இறப்பை நீரை சுரக்குது ஓகேவா இந்த இறப்பை நீரில் என்னென்ன மாதிரியான என்சைம்ஸ் இருக்குது நொதிகள் இருக்குது அப்படின்னா பெப்சின் ரெசின் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹச்சிஎல் இது தெரியும் நமக்கு இது அமிலம் வந்து இருக்குது வேறு வேறு இது இல்லாமல் என்னன்னா பெப்சின் ரெசின் அப்படிங்கிற நொதிகள் வந்து இறப்பை நீரில் இருக்குது ஸோ இறப்பை நீரில் இருக்கக்கூடிய நொதிகள் என்னென்னா பெப்சின் ரெசின் அடுத்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இறப்பை சுவரில் உள்ளடுக்குள்ள சிறு குழியில் உள்ள சிறப்பு வகை செல்கள் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை எந்த செல்கள் சுரக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சன்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செல்கள் தான் இறப்பையில் பார்த்தோம்னா பெப்சின் ரெசின் அப்புறம் ஹச்சு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று நொதிகள் வந்து இறப்பை நீரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ஹோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை சரிக்க சுரக்கக்கூடிய அந்த செல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சன்டிக் செல் ஸோ இந்த ஆக்சன்டிக் செல்கள் தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வந்து சுரக்குது ஓகேவா இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து சுரக்கப்படுறதுனால தான் இறப்பையில் செரித்தல் நிகழ்வே நடைபெறுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து இறப்பையில் உணவு செரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எங்கே போகும் சிறுகுடலுக்கு போகும் ஸோ சிறுகுடலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இறப்பையானது பைலோரஸ் என்ற மூணு பகுதியாக பார்த்தோம் இல்லையா கார்டியாக் மூணு பகுதியாக பார்த்தோம் இறப்பையில் கார்டியாக் இறப்பை பண்டஸ் இறப்பை பைலோரஸ் இறப்பைன்னு சொல்லி மூணு பகுதியாக பிரிச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அதில் அந்த பைலோரஸ் அப்படிங்கிற துளை வழியில் இருந்து அந்த பகுதியில் இருந்து தான் வந்து சிறுகுடலில் வந்து திறக்குமா ஸோ அந் இறப்பையோட என்டிங் பாயிண்ட் வந்து அந்த பைலோரஸ் அப்படிங்கிற துளை சிறுகுடலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இது தான் ஓகேவா அங்கே தான் சிறுகுடல் திறந்து சிறுகுடல் பார்த்திங்கன்னா ஐந்துலேருந்து ஏழு மீட்டர் நீளமுடைய ஒரு சுருண்ட குழலாக இருக்கும் ஐந்து முதல் ஏழு மீட்டர் நீளமுடையது சிறுகுடல் இதோட உட்புற சுவரில் இந்த சிறுகுடலோட உட்புற சுவரில் வந்து குடல் உறிஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்புகள் இருக்குது இதன் மூலமாக தான் வந்து இந்த செரிக்கப்பட்ட உணவில் உள்ள சத்துக்கள் எல்லாமே உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தத்தில் கலக்கும் ஓகேவா இந்த சிறுகுடலில் மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி இறப்பைய மூணு பகுதியாக பிரித்தாங்களோ கார்டியாக் பண்டஸ் பைலோரஸ்ன்னு சொல்லி இறப்பைய மூணு பகுதியாக பிரித்தோமோ அதே மாதிரி சிறுகுடலையும் மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் பகுதி வந்து டியோட்டினம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது ஜிஜினம் ஜிஜினம் அடுத்து இலியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு வேலை பார்க்குது அந்த தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பகுதி வந்து டியோட்டினம் டியோட்டினம் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் ஸோ இதுதான் வந்து அதிக அளவு நீள முடியாது இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீள முடிய சி வடிவம் கொண்ட ஒரு உறுப்பு ஸோ இது இதுதான் அதோடய படம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இறப்பை ஸோ உணவுக்குழலேருந்து இறப்பை திறக்குது இறப்பையிலேருந்து என்ன வருது சிறுகுடல் ஆரம்பிக்குது இந்த சிறுகுடலில் மூணு பகுதியாக பிரித்தோன்னு சொல்ல இல்லையா இந்த ஸ்டார்டிங் சி வளைவு இந்த சி வடிவமுடைய வளைவு தான் வந்து டியோட்டினம் அப்படிங்கிற பகுதி இற குட சிறுகுடலோட டியோட்டினம் பகுதி இந்த இறப்பைக்கும் இந்த சி வடிவ அந்த டியோட்டினம் பகுதிக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒரு பாதி தான் கணையம் ஓகேவா இந்த இறப்பைக்கு மேற்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த உறுப்பு வந்து கல்லீரல் இந்த கல்லீரல இருந்து இங்கே ஒரு பித்த அதாவது இரத்த குழாய்கள் மாறி போய் அது கணையத்தில் ஜாண்டா ஜாயிண்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து பித்த நாளங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம உள்ள பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் படம் இதில் அந்த சி வடிவ இந்த உறுப்பு தான் வந்து டியோட்டினம் கல்லீரல் ஓகேவா இந்த கல்லீரலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கல்லீரல் வந்து சுரப்பிகளே மிகப்பெரிய சுரப்பு உறுப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கல்லீரல் தான் ஸோ உடலில் நம்ம உடலில் மிகப்பெரிய சுரப்பு உறுப்பு என்னென்னா கல்லீரல் அப்படிங்கிறது இதோட எடை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிராம் கிராம் அளவு இருக்குமா ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறு கிராம் அளவு இருக்கும் இந்த கல்லீரல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கதுப்புகளாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இது ஒரு கதுப்பு இந்த சிறுசு வந்து ஒரு கதுப்பை கதுப்புன்னு சொல்லி ரெண்டு கதுப்புகளாக இருக்கும் வலது புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கதுப்பு வந்து பெருசாக இருக்கும் இடது புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு வந்து கதுப்பு வந்து சிறுசாக இருக்கும் இந்த கல்லீரல் சுரக்கக்கூடிய நீர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பித்தனை எப்படி இறப்பை வந்து இறப்பை நீரை
பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இந்த பித்த நீர் இந்த கல்லீரல் சுரக்கக்கூடிய பித்த நீர் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா பித்த பையின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உறுப்பில் தான் இந்த பித்த நீர் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த பித்த நீர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து இந்த நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு பொருட்களை செரிக்கிறதுக்கு இந்த பித்த நீர் உதவுது ஓகேவா இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பித்த நாளம்ங்கிற பகுதி வந்து கணைய குழாயுடன் இணைந்துள்ளது நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்த பையிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பித்த நாளங்கள் இருக்கு இல்லையா அது எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கணையத்தில் போய் இணைஞ்சிருக்குமா ஸோ கணையத்தில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பித்த நாளம் கணைய குழாயுடன் இணைந்து டியோட்டினத்தில் திறக்குது ஸோ இங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகி இந்த டியோட்டினம் பகுதியில் திறந்து விடு திறக்கக்கூடியது சரியா ஸோ எங்கேருந்து வருது கல்லீரல்லேருந்து இந்த பித்த கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த பித்த பையிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பித்த நாளம் கணையத்தின் வழியாக வந்து அங்கேருந்து டியோட்டினம் பகுதியில் திறக்குது நீரில் என்ன இருக்குன்னு பித்த நீரில் நீர் வந்து கொழுப்பை செதுக்கிறதுக்கு பித்த பையில் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த பித்த நீரில் என்ன என்ன இருக்குன்னா பித்த உப்பும் பித்த நிறமையும் தவிர வேறு எந்த நோதிகளும் கிடையாது உப்பும் பித்த நிறமையும் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த பித்த நிறமை இருக்கிறதுனால தான் அந்த பித்த நீர் வந்து பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறமாக இருக்குது அடுத்து இந்த பித்த நீரில் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பித்த உப்பும் பித்த நிறமிகள் இருக்கணும் அது என்னென்ன இருக்கு பித்த உப்புனா சோடியம் கிளைக்கோலேட் சோடியம் டாரோ டாரோ கிளைக்கோலேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வகையான உப்புகள் இருக்கு சோடியம் கிளைக்கோலேட் சோடியம் டாரோ கிளைக்கோலேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வகையான பித்த உப்புகள் இருக்கு அடுத்து பித்த நிறமிகள் வந்து பைலிரூபின் பைலிவிரிடின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பித்த நிறமிகள் இருக்கு பைலிரூபின் பைலிவிரிடின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பித்த நிறமிகள் ஸோ இது மிக முக்கியமானது பித்த நிறமிகள் என்னென்ன நிறமிகள் இருக்கு அப்படின்னா பைலிரூபின் பைலிவிரிடின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதுதான் வந்து பித்த பை அந்த கல்லீரல் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கணையம் கணையங்கிறது நீளமான இலை போன்ற சுரப்பி இது இறப்பைக்கு கீழே நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த படத்தில் இந்த படத்தில் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இறப்பைக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த உறுப்பு தான் வந்து நீளமான இலை போன்ற அமைப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது என்ன சுரக்கும் அப்படின்னா கணைய நீர் எப்படி கல்லீரல் வந்து பித்த நீரை சுரக்குதோ அதே மாதிரி கணையம் வந்து கணைய நீரை சுரக்குது ஸோ இந்த கணையங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நாளமுல்லா சுரப்பியோட செயல்பாட்டையும் நாளமில்லா சுரப்பியோட செயல்பாட்டையும் செய்யக்கூடிய ஒரே உறுப்பு இந்த கணையம் தான் மற்ற இந்த கல்லீரலோ மற்ற சுரப் சுரப்பிகளோ என்னென்னா நாளமில்லா சுரப்பிகள் தான் ஆனால் இந்த கணையம் மட்டும்தான் நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பியோட பண்புகளை கொண்டதாக இருக்கும் இந்த இந்த கணையத்தோட மேற்பகுதியில் தான் லாங்கர்கான் திட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டுகள் வந்து காணப்படுது இந்த கணையத்தில் இரண்டு வகையான செல்கள் இருக்குது அது என்னென்னா ஆல்ஃபா செல்கள் பீட்டா செல்கள் இந்த ஆல்ஃபா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோகான் பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து இன்சுலின் ஓகேவா நாளமில்ல சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய அந்த பொருளுக்கு ஹார்மோன் என்று பெயர் நாளமுள்ள சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய அந்த பொருளுக்கு நொதி அல்லன என்சைம் என்று பெயர் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ ஆல்ஃபா செல்கர் குளுக்கோகானையும் பீட்டா செல்கள் வந்து இன்சுலினையும் கொண்டது ஸோ கேட்கலாம் இன்சுலினை சுரக்கக்கூடியது கணையத்தில் எந்த செல்கள் வந்து இன்சுலினை சுரக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பீட்டா செல்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாளமுள்ள சுரப்பி நாளமுள்ள சுரப்பியான கணையம் சுரக்கும் நொதிகள் நாளமில்லா சுரப்பியான கணையம் வந்து குளுக்கோகானையும் இன்சுலினையும் சுரக்குது நாளமுள்ள சுரப்பி என்ன சுரக்கும் நொதிகளை சுரக்கும் அப்படி என்னென்ன நொதிகளை சுரக்குது அப்படின்னா வந்து ட்ரிப்சின் கை கைமோட்ரிப்சின் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் அமைலேஸ் லைபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து வகையான நொதிகளை சுரக்குது ஸோ இந்த பேரெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது எந்த உறுப்பு என்னென்ன மாதிரியான நொதிகளை இல்லை ஹார்மோன்களை சுரக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரிப்சின் கைமோட்ரிப்சின் கார்பாக்சி லெப்டி பெப்டிடேஸ் அமைலேஸ் லைபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து வகையான நொதிகளை வந்து சுரக்குது ஸோ இது இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டியோட்டினம் வந்துடும் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஜிஜினம் ஜிஜினமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த சிறுகுடலில் வந்து ஐந்து பகுதியாக பிடிச்சோம்னா அந்த ஐந்து பகுதியில் இரண்டு பகுதி இரண்டு பகுதி நீளம் வந்து ஜிஜினமுக்கு வந்துடும் ஓகேவா இந்த டியோட்டினத்தில் தொடங்கி ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது டியோட்டினம் அப்புறம் ஜிஜினம் அப்புறம் இலியம் ஸோ டியோட்டினத்தில் ஆரம்பித்து இலியம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் வந்து ஜிஜினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சிறுகுடல் சிறுகுடல் நீரை வந்து இந்த பகுதியில் சுரக்குது 
ஓகேவா இந்த சிறுகுடல் நீரில் என்னென்ன மாதிரியான நொதிகள் இருக்குது அப்படின்னா சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் மால்டோஸ் லைஃபஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு வகையான நொதிகள் கணையம் சுரக்கக்கூடிய நொதிகள் வந்து ஐந்து ட்ரிப்சின் கைமோட்ரிப்சின் கார்பாக்சிலிக் பெப்டிடேஸ் அமைலேஸ் லைபேஸ் அப்படின்னு ஜிஜினம் இந்த பகுதியில் சிறுகுடல் சுரக்கக்கூடிய சிறுகுடல் நீரில் உள்ள நொதிகள் வந்து சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் மால்டோஸ் லைஃபோஸ் லைஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து ஜிஜினம் கருத்து என்ன வருது அப்படின்னா வந்து இலியம் அப்படிங்கிற பகுதி ஸோ இதுதான் வந்து சுருண்ட வடிவமுடைய குழல் போன்ற பகுதி தான் இந்த இலியம் இந்த இலியங்கிறது வந்து ஐந்தில் மூன்று பகுதி நீளமடி இருக்கும் ஸோ ஐந்தில் இரண்டு பகுதி வந்து ஜிஜினம் இருக்கும் ஐந்தில் மூன்று பகுதி வந்து இலியம் இருக்கும் இதோட உட்புறத்தில் வந்து விரல் போன்ற நீச்சிகள் இருக்கும் இதைத்தான் வந்து குடல் உறிஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ்டான இந்த இலியம்ங்கிற பகுதியில் தான் குடல் உறிஞ்சிகள் இருக்குது இந்த குடல் உறிஞ்சிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு நீளமுடையதாக இருக்குமா ஸோ ஒன்றும் ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு நீளமுடையதாக இருக்கும் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ குடல் உறிஞ்சிகள் ஒரு சிறுகுடலில் இருக்கும் ஒரு மனிதனோட சிறுகுடல் நாலு மில்லியன் அளவு ஸோ அதிகமான அளவு நாலு மில்லியன் அளவு குடல் உறிஞ்சிகள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட உட்புறத்தில் இந்த இலியத்தோட உட்புறத்தில் மெல்லிய ரத்த குழாய்களும் நிணநீர் கொண்ட குடற்பால் குழல்களும் காணப்படுகின்றன ஸோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணும் குடல் உறிஞ்சிகள் மூலமாக உறிஞ்சப்பட்ட சத்துக்கள் வந்து ரத்த இந்த ரத்த குழாய்களும் நிணநீர் குழாய்கள் வழியாக இரத்தத்திலும் நிணநீரிலும் கலக்கிறது கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவு அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம பித்த பையில் பித்த கற்கள் உண்டாகுமா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிறுகுடல் முடிஞ்சிச்சு சிறுகுடலில் வந்து டியோட்டினம் ஜிஜியம் இலியம் சொல்லி மூணு பகுதி பார்த்தோம் அடுத்து சிறுகுடலிருந்து வரக்கூடிய பகுதி வந்து பெருங்குடல் இந்த பெருங்குடல் வந்து சிறுகுடலோட இலியம் அப்படிங்கிற பகுதியில் தொ தொடங்கி மலைப்புள்ளையில் திறக்குமா ஸோ இதோட அளவு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் நீளமுடையது இதில் மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க சீக்கம் கோலன் மலக்குடல் அதாவது ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணு பகுதிகள் இருக்குது சீக்கம்ங்கிறது ஒரு பை போன்ற பகுதி கோலன் அடுத்து மலக்குடல்ங்கிறது அந்த லாஸ்ட் மலைப்புழையில் தரக்கூடியது ரெக்டம் அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் பெருங்குடலோட பகுதி இதில் இந்த பை போன்ற அமைப்பு தான் சீக்கம் இது சீக்கத்தோட அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் குடல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எச்ச உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏறுகுடல் அதாவது இங்கே ஏறி இது கிடைக்குடல் இது இறங்கு குடல் இது வந்து சிக்மாயிடு குடல்னு சொல்லுவாங்க இங்கேருந்து மலைப்புள்ளையில் ஜாயிண்ட் ஆகுது இல்லையா இது வந்து சிக்மாயிடு குழல் இந்த சீக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு முட்டுப்பை மாதிரி இருக்கும் ஒரு பை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இது மொத்தம் ஃபை அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் சிறுகுடலும் பெருகுடலும் இணையும் இடத்திற்கு அருகாமையில் குடல் வாழ் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு எச்ச உறுப்பு இருக்குது இந்த எச்ச உறுப்பு வந்து எந்த ஒரு பணியையும் செய்யாது வேஸ்ட் உறுப்பு தான் ஆனால் வந்து இதனால் பாதிப்புகள் இருக்கும் இது பழுதடைஞ்சாலோ இல்லை அது வெடித்தாலோ வந்து பாதிப்புகள் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சீக்கம் இந் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உணவு குழல் சாரி உணவு பாதைங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு இந்த உணவு பாதையோட பணிகள் என்ன நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை உள்ள தள்ளி அதை செறித்து அந்த செறிச்சதுலேருந்து வரக்கூடிய சத்துக்களை உட்கிரகித்து அந்த உட்கிரகிக்கப்பட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே தன்மயமாக்கப்படுதல் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா கழிவுகளை வெளியேற்று ஸோ இந்த ஐந்து வேலைகளுமே இந்த உணவு பாதை செய்யக்கூடியது ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செரிமான மண்டலம்ங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு இதில் ரெண்டு மூணு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் ஏற்படும் அது எந்த உறுப்பை பாதிக்கும்னா மேலெண்ண சுரப்பி உமிழ்நிலை சுரக்கக்கூடிய மேலெண்ண சுரப்பியை பாதிக்கிறதா பொண்ணுக்கு வீங்கி நம்ம நம்ம சொன்ன இல்லையா உமிழ்நீர் வந்து உமிழ்நீர் சுரப்பி வந்து மூன்று இணை உமிழ்நீர் சுரப்பி இருக்கு அந்த மூன்று இணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகளும் இணைந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்று லிட்டர் அளவு உமிழ்நீரை நமக்கு சுரக்குது ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செரிமான மண்டலம் முடிஞ்சு அடுத்த வீடியோவில் கழிவு நீக்க மண்டலம் பார்க்கலாம்